uh, for me to share with you during this week will be about the power of God, the yeah. kingdom of God, yeah. the yeah. Holy Spirit of God. So may I know, are you a full-time Bible school student? For how many years? Are you going to study? How many years? Two. Two, Two years. Two years. Uh -huh. So after two years, then you become pastors? Are you? Yes. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. 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 So, whatever, as an ordinary Christian, uh, leaders of the church, leaders of, of the cell group, uh, pastors, missionaries, we all need the power of God. Все лидеры церкви, лидеры домашних групп, старейшин церкви, все нуждаются в силе духа. Yes, yes. So I will just uh, introduce some of the topics that we are going to talk about this week. And today, during the first session, as an introduction, I'll be talking about the first love of the Ephesian church. Uh -huh. Why the power of God is important in the ministry of the church? Uh, so I will read from uh, with you from Revelation chapter two. Uh, so in the vision that the John the apostle received from the Lord. В том видении, когда апостол Иоанн принял, от Господа и Господь сказал записать эти послания, разослать в разные церкви, всем церквей. И церковь Вифесии была первая церковь, которая получила письмо, или первая, которая была адресована. И в этом письме, в этом послании было очень важное послание, очень важные слова. И вторая тема будет — это понимание Царства Небесного, небесных мест, духовной реальности. And the Bible says the kingdom of God suffers violence. What does it mean? Что значит, что в царстве небесном существует насилие? And the Lord Jesus said to Peter, "I give you the keys of the kingdom of heaven." Также когда Иисус говорил Петру, я дам тебе ключи от царства небесного. What are the keys with the S? More than one key. Что это значит ключи от Царства Небесного? И другая тема — укрепление и сила, сила нашего человека, или передача силы нашему внутреннему человеку. Uh -huh. Наш человеческий дух у нас есть. И Библия говорит, что Бог empower our human spirit, our inner man, with the power of the Holy Spirit. And with the great power working in our inner man, we can do great things for the Lord. Uh, so, during the teaching, we'll study from the Word of God. We'll receive power from the Holy Spirit. Будем принимать силу Духа Святого. We'll exercise different gifts of the Spirit. Будем принимать различные дары Духа Святого. Maybe there will be time we can minister to one another. Может быть будет время, когда мы сможем служить друг другу. You can pray for healing. You can prophesy. Можете молиться, пророчествовать. And let the power of the Holy Spirit flow among us. 
и позволить силе Духа Святого течь среди нас. Ministry, и когда мы minister, будем заниматься служением, то вы будете служить силой Божьей, и знамения чудеса будут следовать. Также как объяснить, как мы молиться, как служить о крещении Духом Святым. About baptism in the Holy Spirit Также о крещении Духом Святым. Speaking in tongue, praying in tongue. Молитве языками, говорение языками. Mm -hmm. And we'll be talking about uh, the law of life in spirit and the law of Sin and death. That is in Romans chapter eight. Также, если взять Римлянам восьмую главу о законе жизни в духе и также о законе смерти, законе греха, смерти mm -hmm. греха. And the Bible says we live by spirit, we also walk by spirit. Как Библия говорит, мы живем духом и мы ходим по духу. Uh, live by spirit that means we receive. The Holy Spirit, we become a new life, our eternal life through Jesus Christ. And we, have, we, are, we are having the new life by the Spirit. And the Bible says we need to walk by the Spirit. Or we need to uh, serve the Lord by the power of the Holy Spirit. Mm -hmm. And the Bible also said, "Do not grieve the Holy Spirit of также, God." What does it mean? Не огорчайте Духа Святого Божия, Духа Божьего. Что это значит? And then we will go on to talk about if we have time. И также если seeing and hearing in the Spirit. У нас останется время, то что значит видеть в Духе и слышать в Духе. Что это означает? How to go about it? How to see in the Spirit? Как видеть в Духе? Как слышать в Духе? And the Bible said, "All may prophesy." И также о том, как все люди пророчествуют. All may prophesy means every Christian can prophesy. Что означает, что каждый христианин может пророчествовать. Is that true? Это так, это правда. So we will learn about the gift of prophecy. Поэтому вы узнаете о даре пророчества. Things that we must know. О том, что нам следует знать. Ah, the do's and don'ts. О том, что можно, uh, что нельзя, или что делать, что не делать в пророчестве. Также, как молиться о больных, о духовной войне, о передаче даров Духа, передаче благословений Божьих. Поэтому на этой неделе мы будем очень заняты. There will be a lot of things to talk about, a lot of things to learn about. Много мы будем говорить, а много научимся, много научимся. And a lot of things for us to experience it. И много чего испытаем. Amen. Amen. So be ready. Поэтому будьте готовы. And after one week, и после недели, you'll be filled with the power of God. Вы будете наполнены силой Бога. Hallelujah. You you see vision, you dream dreams, and you pray, you will see a lot of miracles, signs and wonders. As we have seen, just last week in Ismail, как мы видели прошлой неделе в Измаиле, ah, there were about how many in the Bible school? More than fifty, sixty, seventy of them. Ismail. Ismail, yes. A big group of them. 50 человек из Маиле учатся. So we took time to pray for each and every one of them. Поэтому мы уделили время, молились за каждого из них. And most of them need some healing. И большинство из них нуждались в исцелении. So I started with praying for those who are having pain on the body. Поэтому я начал молиться за тех, которых какая-то боль в теле есть. I asked them to put up their hands. Я сказал, поднимите руку. Почти все подняли руки. Какая-то боль в теле, ну, какая-то болезнь. Но Бог благ. Бог хотел сразу же их исцелить. Поэтому я молился о них по одному. 
Не со своей силой, но у Бога есть большая сила. Ага, у них было боль 10 лет, 20 лет. И они принимали таблетки, к докторам ходили, но все равно боль была. Но Иисус был благ. Поэтому во имя Иисуса мы помолились о них. И та боль, что была 20 лет. Но Господь исцелил их за минуту. И забрал всю боль. И они счастливы. Ага. So, if you have the same problem, it's okay. Поэтому если у вас такая проблема, maybe if not today, then tomorrow we'll begin to pray for for some of you. сегодня, завтра помолимся. And the Lord will reveal things in your life through prophecy. Господь открывать будет что-то в вашей жизни через пророчество. So in Ismail, there were some very sharp. And accurate prophecy. В Измаиле были некоторые очень точные, такие яркие пророчества. As a foreigner myself, I came from a far away country. I don't know very much about them. Поэтому я сам иностранец, вы из далекой страны, я их не знаю. I did not know their situation. I did not know their problem at all. Я не знал ситуацию, не знал их проблемы. But when I pray for some of them, когда я помолился за некоторых из них, the Lord just Gave me some words to speak to them. То Господь дал мне слова, чтобы я говорил к ним. And they began to say, "Oh, da, da, da." Они начали говорить, "Da, da, 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 da." And they began to cry. И потом начали плакать. I did not know what was happening. Я не знал, что происходит. But I knew the Lord was speaking to them. Но я знал, что Господь говорит к ним. The Lord knew their situation. Господь знал их ситуации. And the Lord was giving them words. To touch in their life. И давал им слова Господь, которые прикоснулись к их жизни. Была одна сестра. So during the prayer prayer time, I I asked her to come out. И в это время то молитвенная я попросила ее выйти. And then I did not know what to say, how to pray. I just asked him to come out. Я не знала, как ну что молиться, как молиться. Я сказала выйти. And then I began to wait upon the Lord. Потом я ожидал Господа. And I saw two words: "You can." И потом два слова видел: "Ты можешь." You can. And then I say, "The Lord says you can." Потом я говорю: "Господь говорит: Ты можешь." Can what? I don't know. Можешь что? Okay, Lord, yes, I pray in Thaku, Rabba, Rabba, Sunday, Rabba, Rabba, Sunday, 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 Rabba, But you are struggling. Кто-то в ваше сердце вы хотите делать это, но у вас какая-то борьба. You are not sure whether you can do it or not. Что вы не уверены, хотите ли это или нет? And then the Lord showed me about cell group. И потом я Господь сказал. Then I said, you can become a leader. Вы можете. You can have a cell group in your house. Ты можешь стать лидером, можешь домашние группы и домашние ченьки в своем доме. Она плакала. Then this what what I have received, and I spoke to her. Поэтому то, что я принял, я сказал ей. И продолжал молиться о силе, благословении. И славил Бога. И затем дальше пошел молиться о других. И потом после собрания, после встречи, мой переводчик сказал мне, You remember the sister you pray said you can. Помнишь ту сестру ты сказал что ты можешь. She was my assistant cell group leader. Она получается моя помощница в домашней группе. She is a very good sister. Она очень хорошая сестра. So I I encourage her to start a new cell group. Я ее поощряю к тому чтобы она начинала новую домашнюю группу в своем доме. And he was very happy. И she wanted to do it. Он был, он или она была очень счастлива. To become a cell group leader and have a cell group in her house. То, что станет лидером домашних групп в своем доме. But she was struggling. Но она боролась, у нее борьба была. Can I do it? Внутренне могу ли я это сделать? So the prayer for her, the prophecy for her was an encouragement and and also a confirmation for her. Поэтому это пророчество, это молитва за нее стала бодрением и подтверждением. We say, wow, the Lord is so good. 
I did not know ab- anything about that. But God knows. никого из них не знал, но Бог все знает. Through my mouth, through the word that the Lord I have received from the Lord, и принял я слово от Господа, can become great encouragement for this sister. И это стало большим обретением для этой сестры. Sure confirmation that that is the calling of God in her life. Стало подтверждением тому, что это призвание Бога в ее жизни. Yes. And there are other prophecy, very powerful prophecy. Также другие пророчества очень сильные. Ага. So as I will be teaching about prophecy. Поэтому когда буду учить о пророчестве. The Lord gave me the challenge. Господь дал мне такое задание. So you teach people about prophecy. Учи людей о пророчестве. So you have to demonstrate it. И ты должен показать это. So yeah, Lord, I don't know what to say. Господь, I don't know how to pray. Что сказать, как молиться. Have mercy on me, please. Помилуй меня, пожалуйста. But God is really good. Но Бог на самом деле благ. So I teach about how to prophesy. Then I myself I need to prophesy. О том, как пророчествовать, потом сам должен был пророчествовать, чтобы показать пример. But every time God gave me the grace. И каждый раз Бог дает мне благодать. Ah, there will be very sure. Quick and sharp and accurate prophecy. И что будут некоторые такие четкие, ясные, точные пророчества. So every body in the in the Bible school. Поэтому каждый в библейской школе. Will pick up the faith. Это созидается их вера. Ah, so wow, God is God is so real. Да, Бог такой реальный. The gift of prophecy is so good and so encouraging. И это пророчество настолько ободряет в теле Христовом. So let me tell you. Поэтому что хочу сказать. In the ministry, the gift of prophecy and gift of healing uh, are very important. Дар пророчества, дар исцеления очень важны. And very powerful. Очень сильные. Can help a lot of people. Могут помочь многим людям. Can transform the life of many people. Могут изменить жизнь многих людей. If you know how to flow along with the leading of the Holy Spirit. Если вы знаете, как течь с водительством Духа Святого. It will make things very easy for you in the ministry. И таким образом это облегчит все для вас в служении. There are some brothers and sisters in the church they have problems in their life, problems in their marriage. Братья и сестры в церкви, у которых проблемы в жизни, проблемы. They seeking the Lord for the will of God. В супружестве они ищут волю Бога. You can help them by our human wisdom by psychology by counseling but it will take months or years to help the, to solve the problem месяцы и годы чтобы решить проблему but if you are under the anointing of the holy spirit if you are moving in the gift of prophecy если вы движетесь в даре пророчества Instead of using months or years to give counseling, you can do it in two minutes. То то же самое результат не месяцы года, то две минуты. And that person was set free. И то этот человек освобождается. Uplifted. Ободряется. Touched by the Spirit of God. Также его учит Дух Святой, Дух Божий. And got the answer. И получает ответ. So it th- makes things simple, makes things easy for everybody. Это как бы упрощает все для каждого. By exercising the gift of the Holy Spirit. Тем, что применяется дух Бога. So this will be. Дар духа Божьего. Some of the things that we are going to share, we are going to learn together this week. Поэтому это то, о чем будем говорить, учить на этой неделе. Is it okay for you? You want it? You want it? Хотите это? Все в порядке с вами. Yeah, last week in Ismail, even in the Bible school, those in the Bible school are leaders of the church. They have been, they have been they love the Lord. They have good, strong spiritual life. But when I ask this question, how many of you need healing? Almost everyone. Почти каждый поднял свою руку. Что означает, что мы как человеческие создания, христиане или не христиане, 
Healing is a very important ministry. Что исцеление очень важное служение. There are so many people needs healing. И что многие люди нуждаются в исцелении. And our Lord Jesus Christ. И Господь Иисус Христос. In His own ministry on earth. В Его служении на земле. Every day. Каждый день. He heal the sick. Он исцеляет больных. Because this is a major need of потому что это основополагающая нужда человечества. И это одно из основных служений церкви, что Господь хотел, чтобы мы продолжали, взяли. Поэтому это невозможно пренебрегать, упустить. Нужно заострить наши духовные дары, дары духа в каждой сфере. Many Christians come to church every week, week after week. И многие христиане приходят в церковь каждую неделю. They come with their sickness. They go back with their sickness. Неделю за неделю. They come with their problems. They go back with their problems. Приходят с проблемами, сидят, потом ходят с проблемами, опять приходят, сидят и ходят. And we tell them that God is good. И мы говорим, Бог благ. We tell them that God loves you. И мы говорим, Бог любит тебя. We tell them that God can. И мы говорим. Solve your problems. And yet they come and go with the problems. They come and go with the sickness. They come and go with the problems. They come and go with the sickness. 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 Preaching the gospel, he saw the multitude. He saw the great crowds of people. The Bible says he had compassion for them. Compassion means he felt sorry for the people. They have so much sickness. They have so much problems. So much needs. Who are going to help them? Who will help them? And then he turned to his disciples. And then he turned to his disciples. The harvest is plentiful. So that the harvest is plentiful. But workers are few. But workers are few. You pray, ask God to send more workers into the harvest. And pray, ask God to send more workers into the harvest. And pray, ask God to send more workers into the harvest. Matthew chapter nine, verse thirty-five. Ah, Matthew nine, verse thirty-five. And then in Matthew chapter ten, he called his disciples. And ten, he calls his disciples. Gave them power and authority to heal the sick, to cast out demons. Power and authority to heal the sick, to cast out demons. Power and authority to heal the sick, to cast out demons. Power and authority to heal the sick, to cast out demons. Power and authority to heal the sick, to cast out demons. Power and authority to heal the sick, to cast out demons. Power and authority to heal the sick, to cast out demons. Power and authority to heal the sick, to cast out demons. Power and authority to heal the sick, to cast out demons. Power and authority to heal the sick, to cast out demons. Power and authority to heal the sick, to cast out demons. Power and authority to heal the sick, to cast out demons. Power and authority to heal the sick, to cast out demons. Power and authority to heal the sick, to cast out demons. Power and authority to heal the sick, to cast out demons. Power and authority to heal the sick, to cast out demons. Power and authority to heal the sick, to cast out demons. Power and authority to heal the sick, to cast out demons. Power and authority to heal the sick, to cast out demons. Power and authority Give them authority and power, and then send them out not as disciples, but send them out as apostles. Я отсылаю их не как учеников, а как апостолов. Is that true in your Russian language Bible or Hebrew? What did the Bible say? Which one? They were disciples. Yes, he called. After receiving the power and authority, they became. Which verse? I don't see them. Okay, verse one. One, yes, but it's like disciples. Первом стихе уч. In the first verse, it's disciples. Okay. Called. And then when the Lord sent them out. Which verse? Which word? I'm still waiting for my glasses. Ah, verse two. Verse two. Ah, получается призывает первом стихе учеников, а отсылает уже апостолов. Ну. Disciples or apostle? Apostles. Apostle. Yes. What are the difference? Какая же разница между тем и вторым? First, they were disciples, means follower, following Jesus. То есть до того ученики следовали за Иисусом учились. And then Lord Jesus 
потом Господь дает им силу и власть больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых. И в тот момент, когда Господь отослал их, там говорится, что они уже апостолы, поскольку апостола силой и властью, он снабжен этим. И Господь не хотел, чтобы мы оставались только учениками, не только просто следовать за Ним. Апостол означает посланный, быть посланным куда-то, на жатву, to bring на работу, и собрать эту жатву для Господа и сделать какие-то дела для Бога. And in verse seven and eight, the Lord said, "You go preach the kingdom of God, the gospel of the kingdom of God, to heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, and the Lord said, 'You freely receive and freely give.'" But freely receive what? Но вы приняли бесплатно или свободно что именно? Now we are going to talk about. Но об этом мы будем говорить. So we go out when we see the need of so many people. Когда мы видим, the needs are great. The needs are many. Таких многих людей, очень много людей. We need to heal when we are doing healing. То нужно исцелять когда есть нужда в исцелении. Допустим, Китай. В Китае много людей. Я там учил в библейской школе. И в последний день в библейской школе я сказал, теперь будем исцелять. Завтрака, утро начали молиться за больных. Такая примерно комната это была. Где-то 40 человек было. Молился за одного. Один исцеление получил. Потом за второго, за третьего, четвертого. Все они ушли. Но я Still full of people in the room. How? I said, so many they receive healing, they go went home. I thought everyone was gone. Я думал, что все ушли, я молился, все ушли. Потом смотрю, the room was still full. Все еще много людей в комнате. It was about twelve o'clock. Уже двенадцать часов. And then they took me for for lunch and come back. Потом на обед ушел, вернулся в час. И начал молиться за больных первого, второго, третьего, четвертого. Все ушли. They receive healing. Wow, they were so happy. They go and tell the friends, tell the family. And bring in more people. So I pray, 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 pray. Until three o'clock, four 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 Still full of people. Все еще куча людей. Толпа. Okay, dinner. Come back. Pray, 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 pray. You know what? Ушел, пришел опять. Молюсь, 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 молюсь. From morning nine or ten o'clock. Pray, pray, pray until night. С девяти до поздней ночи. Twelve. До двенадцати ночи. Около midnight. До двенадцати ночи. Still people coming. Все еще люди приходили. What does it mean? Что это значит? Which means so many people need healing. Что так много людей нуждается в исцелении. The more people you heal, чем больше людей исцеляется, they will go out and bring in more people. Они уходят и приходят. You can pray for the sick twenty-four hours non-stop. И приводят другие больных. There will be still people coming. Это можно сказать. This is what the Lord Jesus Christ Himself experienced. То же самое было в жизни Иисуса Христа. So many times, Lord Jesus has to. Escape himself to the wilderness, so that he can be alone with God. 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 So
Ah, to be alone with God, he prayed. Sometimes he prayed until morning. When he came down from the mountain, full of the power of the Holy Spirit, and a lot of people trying to touch him. Many people try, was trying to touch Jesus. Because when they touch Jesus, there was power flow out from the Lord Jesus and heal them. Wow. If anyone who said, oh, healing is not important, если кто-то скажет, исцеление не важно, he doesn't know what he is talking about. То он не знает, о чем он говорит. Healing is important. Исцеление важно. Because this is the need of the world. Потому что это нужда, которая есть в мире. And this is the ministry of the Lord Jesus Christ. И это служение Господа Иисуса Христа. Yes, the Lord sent out His disciples. Господь послал своих учеников. Because, ah, before sending them out, the Lord gave them the power, the authority to heal the sick, to cast out demons, and send them out as apostles. И посылал их как апостолов. You freely receive me continuously, non-stop. You will receive supply of the power of the healing power, the gift of the Spirit. We приняли его бесплатно и постоянно. Freely receive me, keep on receiving and keep on releasing. Give freely. Продолжайте также постоянно принимать от Бога и также постоянно отдавать. You supply power to you. This is my own experience. I pray for the sick from morning to noon to evening to midnight. Almost non-stop. I was exhausted. I was very tired. Ah. And my my lip, my mouth was numb. You know. И также у меня рот занемел. You pray for twelve hours. Потому что двенадцать часов молишься. Pray for the sick, saying the same word. Be healed, be touched. То есть heal, 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 heal. Thousands of times you saying this word. Исцели. Your lip, your tongue become numb. Так что у меня занемело язык и рот. Until I, I did not know what what I was talking about. I what I was praying about. I. До такого дошло, я уже не знаю, что чем я молюсь. But the power was still flowing. Но сила все равно еще растекала. The very last person still received healing. Все равно принял исцеление, получил исцеление. You know why? Because this is freely received, freely given. Потому что бесплатно получил, бесплатно отдавал. You are only a channel. You are only an instrument. Вы только инструмент. The Lord will supply the power. Give you the power, and you release the power. Он вам дает силу, вы отдаете силу. Чем больше приходит, больше отдаете, и больше еще приходит. Even though I was tired, but I was very happy. Даже хотя очень устал, но был очень счастливый. Seeing people got healed, got blessed. И когда видел, что Бог был солян, многих людей исцелял, исцелил. Lord Jesus saying, please, when you get healed, don't tell people. Пожалуйста, когда исцелитесь, не рассказывайте другим людям. Почему? Я понимаю, почему. Lord Jesus was in his human body. Потому что Господь Иисус был в своем теле. He also get tired. Он тоже уставал. So many people, twenty-four hours non-stop coming to you. Так много людей, двадцать-четыре часа постоянно к нам приходят. So I really feel pity for Jesus. Поэтому я так пожалел Иисуса очень сильно. Why? Because for so too few people are doing the ministry. Too few people are doing the ministry. Jesus was the only one healing thousands of people. So Jesus says, "Потому Иисус говорит, you also go and do it." Иди и ты делай так. Ah, so everyone who believe in me, everything that I do, you will do also. Even greater things. Каждый, кто верит в меня, будет делать то же, что я, и даже больше. When there are thousands of Christians out there praying for the sick, it will be a little bit easier. It will be much easier. Instead of just one or two praying for everybody. So that is why we need to pick up 
Вот почему нужно принять дух, силу духа, помазания, чтобы идти и служить людям и приводить души в Царство Божие. Начинаем служение с физического исцеления, физического тела. И это приведет к тому, что To receive Jesus Christ, to receive salvation, eternal life, and bring them in into the kingdom of God. Amen. Okay, my glasses still not coming. Don't know why. Maybe traffic Okay, now you can read from from uh, Revelation chapter. Откровение вторая глава. Two. two Revelation chapter two. You will read from verse one to I think seven. Revelation chapter two, verse one to Откровение два один два. Seven. Uh, so. Один семь. Yeah. T -t 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 all of it. What's your name? Tatiana. Tatiana. Okay. Okay. All of it. All of it. Ангелу Фесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы свои, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, труд твой, терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, и они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнамогал. Но имею против тебя, что ты оставил первую любовь твою, Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу. Имеющий ухо, да слышишь, что Дух говорит церквам, побеждающим дам вкушать древо жизни, которое посреди рая Божия. Аминь. Окей. This is the first letter that John, the Apostle John, written and sent to the churches in Ephesus. This is a message for the church in, in, uh, in Ephesus. The Lord was talking uh, some good things и Господь говорил об этих хороших вещах. И Господь хорошее говорил некоторые вещи об этих церквях. И говорил Господь, что церковь в Эфесе что у вас вот это хорошо получается. Вы трудитесь. Очень сильно трудитесь в служении. Ah, so in our churches we work very hard. Поэтому в наших церквях мы трудимся. Rest. Okay. Okay, we'll come back five minutes. Oh, okay, okay, okay. I'll finish this. The Lord says, "Oh, you are hardworking." И Господь говорит, вы трудитесь. And you are serious about your doctrine. И вы серьезны в своей доктрине. And you are careful about inviting pastors to preach in your church. И вы осторожно приглашаете других проповедников, которые проповедуют вас в церкви, ну, чтобы ваша вера была непоколебима. So Поэтому это пару хороших вещей об этой церкви. И Господь Иисус продолжает и говорит, но, но у меня есть только одно против тебя. Я думаю, это verse 4. Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Remember the height from which you have fallen. Так вспомни, откуда ты не спал. Repent and do the things you did at first. Покайся и твори прежние дела. And if you do not repent, 
Если не так, I will come to you and remove your lampstand from its place. Скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места. You have forsaken your first love. Ты оставил первую любовь твою. Remember, you were on very high place. Помни, ты был вверху на высоте. And now you have fallen from that. Потом упал, не спал с этого места. You have better return to the height. И достиг самого высоты. If you don't, если If you don't go back to the height, I will take away the lampstand from you. То заберу светильник у тебя. When the lampstand of the church was taken away, that means the light was out. Свет заберется. The testimony was out. Заберется свидетельство. And the church will become useless. И церковь станет бесполезной. We'll come back. Мы возвратимся к этому. After the rest. После перерыва. Thank you. Спасибо.